ko, Dr. Love. Kaibigan, lahat ng problema ay may solusyon. Pag-usapan natin. Ikwento mo kay Dr. Love. Love, ano ba ang reseta mo? O Dr. Love, ano ang aking gagawin? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother June Banaag ng programang Ikwento Mo kay Dr. Love. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating programa. Sa mga nag-subscribe at patuloy pong uh, uh, nagtitiwala sa programa natin, maraming maraming salamat po sa inyo at sa pagsuportan nyo sa programa ito. Sana po ay magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo na maayatid namin sa inyo ang kapayapaan at uh, mga ilang ideas para mabigyan po ng solusyon ang ating mga problema. At kung sakali po na merong mga nanonood sa atin ngayon, kung kayo po ay merong katanungan or problema na gusto po ninyong ihatid sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe. I-email lamang po ninyo ang inyong mensahe sa ganitong email address. Dr. Love DZMM 623 at gmail.com Marami na po tayong natatanggap ng mga liham kasaysayan at yan po ay ating tutunghayan sa mga darating na mga araw pa. Kung naibigan po ninyo ang pagtatanghal ng ating programa, maaari po ninyong i-like and subscribe. Like and subscribe ang ating programa para po ma-update kayo sa mga bagong episodes ng programang ito. Ikwento mo kay Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag. At sa araw na ito, tutunghayan natin ang isang kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ng isang babaeng taga Cavite. At uh, itatago na lamang po natin siya sa kanyang pangalang Jonel. Narito ang kasaysayan ni Jonel. Dear Dr. Love, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonel upang maprotektahan ang aking mga anak at mga mahal sa buhay. Limang taon kaming mag-boyfriend ng aking napangasawa bago kami nagpakasal. Sa ikatlong taon namin bilang mag-boyfriend, ay sinabi sa akin ng nanay ng boyfriend ko na meron siyang isang babaeng naanakan. Nasa service sa po siya noon bilang pulis. Ang paliwanag po ng boyfriend ko ay na-frame up daw po siya. Palagi daw pong nagpupunta sa kampo ang babaeng naanakan niya at sa kanilang bahay. Ipinaaako daw po sa kanya yung bata. At sabi niya, hindi daw po talaga niya gusto yung babae, kaya magkikita sila, tuwing magkikita sila, ay minumuran niya dahil malandi daw yung babaeng yun. At hindi niya sure kung kanya yung bata. Ang payo ko po sa boyfriend ko ay ganito. May anak ka na pala doon sa babaeng yun, edi... Pakasalan mo na at buuin mo na ang iyong pamilya. Umiyak po ang boyfriend ko at ang sabi niya, hindi daw po niya mahal ang babaeng yun at hindi daw po naman sila nagsama sa iisang bubong. Dahil baguhan pa lang po siya sa serbisyo bilang pulis, ay ayaw niyang matanggal sa trabaho. Sumang-ayon po siya sa abogado na bigyan na lamang ng financial support ang bata kaya sa sweldo niya ay binabawasan po siya ng allotment para sa kanyang anak. Pumayag po ako na pakasal sa kanya at sa unang taon ng aming pagsasama ay lumabas na po ang tunay na ugali ng aking napangasawang pulis. Kapag umuwi po kami sa bahay ng nanay niya, walang humpay ang inuman hanggang sa madaling araw kasama ng kanyang barkada. Sky is the limit at ako pa po ang nag-iinis, uh, nagliligpit ng kanilang mga uh, pinag-inuman. Yung pong babaeng naanakan niya ay nag-abroad 
at tuwing umuwi dito sa Pilipinas ay nagpupunta po sa bahay ng biyanan kong babae at napakaganda naman ang pakikitungo ng aking biyanang babae sa kanya. Tuloy pa rin po ang allotment sa kanilang anak. Dalawa na po ang aming anak noon at tumatawag pa ang babae niya sa bahay upang kausapin ang asawa ko. Yun po pala, ang asawa ko ay nagbibigay pa ng ekstrang pera sa babae bukod sa allotment ng bata. Napag-alaman ko po na ang babaeng ito ay nakapag-asawa na at may anak na rin sa kanyang asawa. Kapag tinatanong ko po ang asawa ko, hinggil dito ay nagagalit siya at tinatawag akong nagor. Ayaw daw po niya na matanggal siya sa serbisyo. Lagi daw siyang inaaway, lagi ko raw siyang inaaway at mag-move on na raw ako. Tanggapin ko na lamang daw ang katotohanan at ang kanyang ugali. Muli po siyang nagkaroon ng babae at kapareho niyang pulis ang kanyang karelasyon ngayon. Isang lugar po ang kanilang duty. Siya ay nakaduty bilang security ng kanyang boss, samantalang yung babae niya ay security ng anak ng boss niya. May asawa din po ang babaeng pulis na karelasyon niya. Kung saan po sila namamasyal kahit Pasko at bahagong taon ay hindi naman siya nakakasama ng pamilya ko. Kinausap ko po ang babae niya at nagpunta ito sa bahay namin at nalaman ko ang lahat ng katotohanan. Umayaw na raw ang asawa ko sa kanilang relasyon dahil nakukonsensya na siya. Nakita ko po o nakita po kami ng asawa ko at kinumpronta ko siya. Umiyak po siya at nagsisi sa ngayon sa kanya sa kanyang ginawa. Kinaumagahan ay dinala ko po siya sa simbahan at pinagkumpisal. Umiiyak po siya habang nagkukumpisal sa pari. Tuwing Viernes ay nagsisimba po kami sa Kiapo. Napag-alaman ko po sa isang pulis na kasama niya na patuloy pa rin po ang relasyon nila nung babae niya. Dalawampot isang taon na po kaming nagsasama ng aking asawa. Ang lahat ng ito ay inilihim ko po sa aking mga magulang. Ang aking mga kapatid po naman ay nasa abroad. Nasa kanya po ang ganyang ATM card. Kasi pag ako ang pinagahawak niya ng pera, maraming reklamo at kinukwenta po lahat ng gastos. Hindi po siya nakikipag-usap sa kanyang mga anak ng mahinahon at lagi pong sinisigawan. Hanggang kailan po ako magtitiis, Dr. Love? Ayaw na po niyang sumama sa simbahan. Ano po ang magandang paraan para patatagin ang pagsasama ng aming pamilya? Nag-business na po ako para hindi ako umasa sa kanya. Pagod na po ako talaga. Gumagalang Jonel ng Cavite. Maraming salamat sa iyo, Jonel. Alam ko ang pinagdaraanan mo at uh, hindi po madali ang pinagdadaanan mo. Ah, ayaw kong sabihin na lahat ng mga pulis ay ganyan. Hindi ko, ta- hindi ko totoo yan. May mga pulis po na talagang mapagmahal sa kanilang pamilya, mapagmahal sa asawa, at nananatiling tapat. Huwag niyo hong itanong sa akin kung ilang porsyento ng mga pulis ang ganyan. Hindi ko humasasagot. <laughs> Pero ang alam ko, higit na nakararami ang katulad ng asawa mo. Limang taon ang inyong pagkakakilala bilang mag-boyfriend bago ka napakasal sa kanya at nakita mo na ang susuungin mong problema. Pero siguro dahil mahal mo siya, ay sumangayon ka na pakasal sa kanya at tumaasang magbabago siya. Unfortunately, hindi nagbagong asawa mo. Sa ngayon sa iyong sulat, uh, ikatlong taon ng inyong pagiging mag-boyfriend ay nalaman mo sa nanay ng asawa mo na meron siyang naanak ang babae. Nasa service siya bagong pulis noon. At 
ang paliwanag sa iyo ng boyfriend mo, kaya ako binabasa, gusto ko lang himayin, paliwanag ng boyfriend mo sa iyo, ay na-frame up daw siya. Na-frame up. Ginagawa iyan dun sa mga kriminal, ano? Yan ang claim ng mga kriminal na na-frame up sila. Tinatam na ng droga, you know, at mga ebidensya. Ah... Uh, Parang napakahin ang klase ng pulis mo, para, ng asawa mo na pulis para ma-frame up ng isang babae. Sa ngayon sa asawa mo, palagi daw nagpupunta sa kampo ang babaeng yan na naanakan niya at sa kanilang bahay. In other words, tinotolerate niya talaga. Ipinaako daw sa kanya ang bata. At ang sabi ng asawa mo, sa ngayon sa iyo, eh hindi daw niya talaga gusto yung babae. Kaya minumura niya yung babae at malandira mo yung babae sa ngayon sa asawa mo. Well, mahirap paniwalaan yung kanyang mga ikinukwento. Gusto ko mang maniwala sa kanya pero hindi ko mapilit ang sarili, sarili ko na paniwalaan yung kanyang mga alibis. Alam mo, para mabuntis mo yung babae, eh, nandoon yung iyong desisyon para makipagtali ka sa babaeng ito. At kung talagang ayaw mo dun sa babaeng yon sayang ang pagiging pulis mo, sayang ang training mo kung hindi mo kayang talikuran itong tuksong nakaharap sa iyo. Malinaw na malinaw na may nangyari sa kanila. At para sa isang lalaki, para sabihin na hindi kanya ang batang yon matapos siyang magpasarap kasama ng babaeng yon nakakababa ng dignidad ng kanyang pagkatao para hindi harapin ang isang responsibilidad na ginawa niya. Nakakasuka na madinig sa isang lalaki, hindi lamang sa isang pulis, sa isang lalaki, na matapos niyang makipagtalik sa babaeng ito ay sasabihan niyang malandi, parang hindi magandang pakinggan. Ito ay nagpapakita lamang ng tunay na pagkatao at ng tunay na ugali ng lalaking na pangasawa mo. Ito ay mga mga signs na nagpapakita na na sakit ng ulo ang pinapasok mo. Sa ngayon sa iyo ay uh, tumatanggap ng allotment yung bata. Kung tumatanggap ng allotment ang bata, sumasang-ayon siya na kanya ang bata. Diba? At siya, higit sa lahat, ang nakaalam kung anak niya talaga yung batang yun. Kung alam mo na itong babaeng ito ay makiri at kung sino-sinong lalaki ang nakakatalik, bakit of all people na isang pulis at iginagalang at inaasahang matalino, eh bakit ka papatul dun sa babaeng yun? Bakit ka magbibigay ng allotment sa isang bata na hindi mo kinikinalang sa iyo? Pwede mong ilaban 'yan. Pakunan mo ng DNA test para mapatunayan na talagang hindi sa iyo ang bata. Pero naniniwala ako na alam niya na ang batang 'yan ay talagang kanya. Now, pumayag kang pakasal sa kanya sa mga unang taon pa lamang ng pagsasama niyo ay lumabas na ang tunay na ugali niya katulad ng inaasahan. Uh, yung, baba, yung babae na kanyang nakarelasyon, sang ayon sa iyo, ay patuloy pa rin at meron pa siyang bagong babae ngayon. Di ba? Now, maganda yung iyong layunin at siguro ay sapagkat magandang values na itinuro sa iyo ng mga magulang mo na may pagtitiwala sa Diyos kahanga-hanga na isinama mo pa ang asawa mo sa simbahan para magkumpisal. Napakagandang pagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon. Ang Diyos ay nagpapatawad sa mga taong kumikilala sa kanilang kahinaan at sa kanilang kasalanan. At makikita mo ang isang taong tunay na nagsisisi at nagtitika at tumuluha ang kanyang mga mata dahilan sa nagawa niyang kasalanan na kanyang pinagsisisihan. 
Magaling umarte ang asawa mo. Siguro ipupwedeng isama yan kay Cardo Dalisay ng probinsyano dahil maganda siyang umarte. Kahit sa harap ng pare ay umiiyak siya. Meron tayong tawag dyan uh, the crocodile tears. no? Yung luha ng buwaya. Ibig sabihin na hindi talaga taos sa puso. But I would like to give him the benefit of the doubt. Siguro eh, nagsisisi siya at humihingi ng tawad. Pero sa isang taong nagsisisi at humihingi ng tawad, kinakailangan ng rewards at ang plano na itumpak ang isang bagay na nalaman mong mali. Lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Pero kapag dumating ka na sa pagkakataon na nakita mong mali ang ginawa mo, ang unang dapat mong gawin ay itigil ang pagkakasalang ito at ipakita ang iyong remorse. Obviously, hindi nangyari sa asawa mo ang bagay na ito. At meron pa siyang bagong babae ngayon at ang nakatatakot sa ayon sa iyo, may asawa ang babaeng ito na kapwa niya pulis. Alam mo sa isang lalaki, kapag nalaman niya na ang kanyang asawa ay nagtataksil, napakasakit niyan. Hindi natin alam kung paano magre-react ang asawa ng babaeng kinakasama niya kapag nalaman ang kawalanghiaan na ginagawa nila sa isa't isa. Tuwing Viernes ay isinasama mo siya at nagsisimba sa kiyapo. Alam mo kahit ang demonyo ay pumapasok sa simbahan. Kahit ang demonyo ay makikita mong nagdarasal at tumahawak sa mga santo, umaattend sa mga prosesyon, kahit ang demonyo ay ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga banal upang makakuha ng kanyang kakampi na kapwa niya demonyo. At ang asawa mo ay isa sa mga demonyo na nakapaligid sa iyo at sa mundong ito. Sayang ang dalawampu't isang taon ng inyong pagsasama. May kasabihan, it takes two to tango. Dalawang tao ang kinakailangan para makasayaw tayo ng tango. Kapag ang isang tao lamang ang sumasayaw ng tango, ang tawag doon ay hindi tango kung hindi tanga. Hindi ka po pwedeng magsayaw ng tango na nag-iisa ka. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin para maganap ang isang magandang pagbabago sa pamilya at maging isang modelong pamilya o tagumpay na pagsasama ng mag-asawa at ng pamilya, kailangan dalawa kayo na gumaganap sa tungkulin. Dalawa kayo na may interes na iligtas ang inyong pamilya. Nakalulungkot ng asawa mo ay walang intensyon na iligtas ang pamilya niyo. Ultimong mga anak na walang kinalaman ay nagsasuffer. Binumura, sinisagawa ng iyong anak. Ang tanong mo, kailan matatapos ang bagay na ito? Hanggang kailan ako magtitiis? Hindi ko alam kung kailan matatapos ang pakikitungo na ginagawa ng asawa mo sa iyo. Ang malinaw, walang interes ang asawa mo upang tratuhin kang asawa at bahagi ng kanyang buhay. Sa isang mag-asawa, kinakailangan ang damdami ng isang lalaki ay naaayon sa damdami ng kanyang asawa. Ang asawa ay bahagi ng iyong pagkatao at hindi mo maaaring saktan ang sarili mo. Sa mga taong walang Diyos sa puso, Walang Diyos sa isipan, they become self-centered. Nawawala ang Diyos sa gitna ng pagsasama ng mag-asawa dahil pumapasok ang self-centeredness. Umiinog lamang sa kanyang buhay ang kanyang daigdig. Lahat ng bagay na gusto niyang gawin na magpapaligaya sa kanya ay ginagawa niya. So naiwan ka na, Junel. Ang iyong mga... Kapatid ay nasa abroad at hanga ako sa iyo sapagkat sang ayon sa iyo, 
ay inilihim mo ang mga bagay na iyo na ito sa iyong mga magulang. Sa isang responsabling tao na katulad mo, ayaw na nilang mag-suffer ang kanilang mga magulang, lalo na kung may edad. No? Kaya inilihim mo na lamang at tumaasang maaring magbago. Well, sa ngayon, ang pinakamagandang mga ipapayo ko sa iyo ay ipagpatuloy mo ang pagninegosyo upang kumita ka ng kahit maliit para mapatunayan mo lamang sa sarili mo na hindi ka maaring umasa sa kanya lamang. Sana'y mailigtas pa ang inyong relasyon at sana'y ngayon na mangyari ang bagay na ito. Pero sa tingin ko, mukhang magtatagal pa ang pagtitiis mo. Kung ako ang tatanungin mo, hindi mo tungkulin na magtiis. Hindi mo tungkulin na magsakrifisyo ng isang bagay na walang kaparakan. Hindi mo tungkulin na magpakahirap ng ikaw lamang nag-iisa. Dapat kasama siya. At sapagkat wala siyang interes sa iyong pamilya, kung ako ang nasa katayuan mo, mas makabubuti sa akin na maging mapayapa ang aking isipan. Mas maganda sa akin na kahit ako'y nag-iisa, payapa ang isipan ko at kalooban ko pagdating ng gabi ay makatutulog ako. Ikaw lamang ang makapagpapabago ng iyong buhay. Kung hanggang kailan mo papayagan na tratuhin ka ng asawa mong pulis na ganyan, may mga batas na magpuprotekta sa iyo. May mga batas sa ating bansa na nagbibigay proteksyon sa mga anak at sa asawa na mga inaapi na katulad mo. Sana'y maisip mo na kinakailangang protektahan mo ang iyong dangal, ang iyong mga karapatan. Kapag hindi mo binigyan ng respeto ang sarili mo, hindi ka re-respetuhin ang asawa mo. Hindi mahalaga na nandyan siya sa bahay mo at sasabihin mong buo ang inyong pamilya kung gayong siya ang sumisira sa inyong pamilya at hindi nag-iiwan ng kapayapaan sa iyong pamilya. Mas makabubuting hiwalayan mo siya at patunayan mo sa kanya na kaya mong mabuhay ng wala siya. After all, ang mga kapatid mo na nasa, isa, nasa ibang bansa ay maaaring tumulong sa iyo kapag nalaman nila ang tunay na kasaysayan ng iyong buhay. Ganun pa man. Isa sa mga santo natin, si Santa Monica, na ina ni San Agustin, ay dumaan din sa kanyang mga pagsubok ng buhay. Napakawalang yan ng kanyang asawa. She was not treated well. Si San Agustin man, nung ganyang kapataan, ay problema rin. Pero katulad ng ibang mga babae, huwag nating alisin sa ating isipan ang pag-asa na maaaring magbago. Sa awa at sa tulong ng Diyos, maaaring magbago siya kung bubuksan niya ang kanyang puso sa Diyos. Habang wala ang Diyos sa kanyang puso, walang pagbabagong magaganap sa kanya. On your part, the only thing you can do is to hope and pray. Huwag kang mawala ng pag-asa at ipanalangin ang isang malaking pagbabago para sa Kanya. Mabait ang Diyos at tinidinig ng Diyos ang bawat panalangin. Subalit hindi natin po pwedeng iyasa sa Diyos ang lahat. Kailangan kumilos ka at patunayan mo sa asawa mong pulis na babaero na kaya mong mabuhay ng wala siya. Dalangin ko na magbago ang asawa mo at tanggapin niya ang Diyos sa kanyang buhay at mailigtas ang isang magandang pagsasama at ang isang buong pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatang tunang ito. As always, Dr. Love. At sa inyo po na mga patuloy na Nagtitiwala at sumusubaybay sa programang ito, ikwento mo kay Dr. Love. Inaanihan po namin kayo. Baka meron kayong mga komento, may katanungan, o problema na gusto niyong idulog sa ating programa. Maaari po ninyong i-text or i-email sa ating programa. Ito po ang ating email address. 
Dr. Love DZMM623 at gmail.com At kung naibigan po ninyo ang programang ito, nakikiusap kami kung pwede po mag-like and subscribe. I-like at subscribe ang programang ito upang ang mga darating na mga episodes na very interesting ay maibahagi po namin sa inyo. Maaari po namin kayong ma-inform kung meron kaming bagong labas sa mga bagong episode. Sa mga gustong magpadala ng kanilang liham ang aming paanyaya, i-email po ninyo sa drlovedzmm623 at gmail.com Muli, ito po si Brother June Bonag. Magandang araw, maraming salamat. Shalom alaykum. Dahil tagal nang may grass sa'yo Pero suntok sa buwan ang wish na to Pag natisod ka At nasa loob kita Hindi matatagal ay tayo na Oh, doktor